your host for today, Ate Casey! And we are so happy that you are enjoying the Super Quest with Chris, Joy, at Gizmo. Speaking of Chris, Joy, at Gizmo, makakasama ulit natin sila sa panibagong adventure at sabay-sabay tayong matuto sa Superbook Academy. So ano bang naantay mo? Ready ka na ba? Sige nga, taas mo yung kamay mo! Yes! Ready, ready na! Excited na rin ako! Kaya, tala na mga batang Superbook at sabay-sabay tayong matuto at sumagot ng mga challenge questions na hatid sa inyo ng pinaka na nating lahat. Sino yon? Sino yon? Yes! Si Gizmo! Okay, Gizmo! Pasok! Joy, hindi ba nakakatuwa na naranasan natin ang kauna-unahang Pasko? Nagsimula tayo sa palasyo ni Herodes. Tatlong matatalinong pantas na naglakbay mula sa malalayong lugar. Kahanga. Si Herodes ay kilala din sa tawag na Herod the Great at pinupuri sa napakarami niyang proyekto. Kasama ng pagsasaayos ng templo sa Jerusalem, ang pagbuo ng mga moog at palasyo kagaya ng sikat na plateau fortress ng Masada. Mapaghinala si Herodes dahil takot siya na may pumalit sa kanya bilang hari. Pinapatay niya ang tatlong anak na lalaki dahil ayaw niyang pumalit ito sa trono. Dahil sa utos na yun ni Herodes, hindi nakapagtataka na kinilala siyang pinakamasama sa kasaysayan. Nang hindi bumalik sa kanya mga pantas, inuutos niyang patay ng mga batang lalaki sa Bethlehem na dalawang taon pababa. Hindi siya dapat lumaki dahil magiging sagabal siya sa aking pamumuno sa kahariang ito. Ang mga pantas ay maaaring mula sa Persia o dakong timog ng Arabia na nasa silangan ng Jerusalem. Sila ay mga astrologo. Ibig sabihin, pinag-aralan nilang bituin at planeta. Naniniwala sila ng bituin ang tanda ng kapanganakan ni Jesus. Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin. Kaya dapat rito kami upang siya'y sambahin. Naintindihan ng mga pantas ang importansya ng bituin dahil sa propesya ni Balaam. Ang tatlong libong taon na kasulatan na nakita sa lumang templo sa Hordan ang nagsaad tungkol kay Balaam. Sa libro ng mga numero, ito ang propesya niya. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel. Nagdala ng regalo mga pantas para kay Jesus, kabilang ang ginto, kamanyang at mira. Ang kamanyang ay isang uri ng dagta na nakukuha sa puna ng Boswellia. Ang mira ay dagtari na nakukuha sa mga puno. Ang tatlong regalo na yon ay napakahalaga. Madali rin itong dalhin at ibenta. Magagamit ni Jose ang mga yon kung tataka sila ng pamilya niya kay Herodes papuntang Egypto. Si Herodes ay hari ng Judea sa ilalim ng batas ng Romano kung saan emperador si Augusto Caesar. Si Caesar ang nagutos ng senso. Ang dahilan kung bakit naglakbay si Jose at Maria. Inutos ni Cesar Augusto na pinuno ng Roma na kailangan magpatala ang lahat. Ang senso ay listahan ng mga pangalan na nakatira sa isang lugar. Gusto ng Roma ng talaan ng mga tao para madali silang buwisan. Gaya ng senso, nakasaad sa papyrus na to na iniutos na bumalik ang lahat sa lugar nila para mapabilang sila. Kaya eto, patungo na ng Bethlehem si na Jose at Maria. O sige, tingnan natin kung natandaan niyo ang pinag-aralan ngayon. Ang mga regalo ng mga pantas kay Jesus ay A. Ginto, mira at kamelyo B. Kamanyang, mira at mamahaling bato C. Ginto, kamanyang at mira O D. Platinum, silver at isang gold record Ang tamang sagot ay C. Ginto, kamanyang at mira Ginto ang simbolo ng pagiging hari ni Jesus ang kamanyang na ginagamit din sa seremonya ay simbolo ng pagiging punong saserdote ni Jesus. Ang mira na minsan ay ginagamit sa paglilibing ang magpapaalala na ibinigay ni Jesus ang buhay niya para sa atin. Praktikal, mahalaga at makahulugan. Napakagandang mga regalo! Heto ang sunod na tanong. Anong ginawa ni Haring Herodes nang marinig niya ang pagsilang kay Jesus? A. Sumama sa mga pantas para sambahin si Jesus? B. Pinapatay niya ang mga batang lalaking dalawang taon pababa. O si, 
Nagbigay ng regalo kay Jose at Maria. Ang tamang sagot ay B. Pinapatay niya ang mga batang lalaking dalawang taon pababa. Binalaan ng anghel si Jose na tumakas kay Herodes. Pumuntang Ehipto si Jose kasama si Maria at Jesus bago pa sila mahanap. Sa kagustuhang patayin si Jesus, pinapatay ni Herodes ang mga batang dalawang taon pababa sa Bethlehem. Ito'y katuparan ng propesya ni Jeremias. Ito ang sabi ng Panginoon. Isang tinig ay narinig sa Rama, panaghoy at malagim na pag-iyak. Iniiyakan ni Raquel ang mga anak at tumatangging maaliw. Sapagkat ang mga anak niya ay wala na. Naalala niya noong sinabi ni Jose at Maria nang sila'y patungong Bethlehem? Gagawa sila ng sensus para malaman ang pagkatao ng bawat isa kung saan nagmula ang bawat pamilya. Wala sa Bethlehem ang pamilya ni Jose at doon niya dadalin si Maria. Ang mga historian mula sa pangalawang siglo ay kinumpirma ang lokasyon ng bayan kung saan pinanganak si Jesus. Ang simbahan ng Nativity ay itinayo malapit kung saan pinaniniwalaan na ipinanganak si Jesus. Ang Basilika ay unang itinayo ng emperador na si Constantino at isa sa pinakalumang simbahan na nakatayo pa rin. Ang Bethlehem ay syudad na, pero nang ipinanganak si Jesus, ito'y maliit na nayon lang. Maliit na nayon na may malaking kasaysayan. Si David na lumaban kay Goliat ay nagmula rin sa Bethlehem. Hindi lang galing sa iisang nayon si na Jose at David, magkamag-anak sila ni David. Si Mateo, isa sa apostol na sumulat ng Ebanghelyo, ay nalaman ang ugnayan ni Jose at David. Sa mas malalim na pag-aaral, nalaman niyang kaugnay din ni Jose, si Jacob, Isaac, at Abraham! Maraming propesya nagsabi na si Jesus ay mula sa lahi ni Abraham at David. Halimbawa, ang propesya ni Isayas na ang Mesiyas ay mula sa ugat ni Jesse. Ito'y mula sa lahi ng ama ni David, si Jesse. Merong tinatawag na puno ni Jesse na magpapakita ng ugnayang ito. Kung makikita niyo sa halimbawang to, sa tagiliran ni Jesse ay may lumabas na sanga. Sa ibabaw niya ang anak niya na si David, kasama si Solomon, at ang iba pa niyang lahi, si Jesus ay nakaupo sa mga sanga sa ibabaw. Nung sinabi ng Anghel kay Maria na siya'y magkakaanak, sinabi niya rin ang pangalan na ibibigay sa sanggol. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Ang ibig sabihin ng Jesus ay tagapagligtas. Iisa pa lamang yun sa titulo na itatawag sa bata. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Dahil ang batang ito na mula sa angka ni David, ugat ni Jesse, Abraham, Isaac at Jacob, ay di lang basta bata o hari. Siyang tagapagligtas, kaligtasan at ang pinakapresensya ng Diyos. Napakaraming pangalan ni Jesus! Babanggitin sa Superverse ngayon ang iba doon! Isaiah 9.6 Para sa atin, ipinanganak ang bata, sa atin ibinigay ang anak. At ang pamamahala ay nasa kanyang balikat. At siya ay tatawagin kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ayan, mas maganda! Ngayong naibalik na ang lahat sa lugar, sana'y natutunan ninyo na ang tunay na regalo'y wala sa kahon. Yun ay si Jesus, ang regalo ng Diyos sa'yo. Hanggang sa susunod, ako si Gizmo, out! Marami sa inyo ang naka-perfect at talaga namang nag-enjoy sumagot sa mga challenge questions natin. So I hope mga batang superbook na meron kayong natutunan ngayon. Gusto ko lang malaman nyo na marami tayong gustong makuha sa mundo. May mga gifts tayo na gustong ma-receive from mommy at daddy. O yung mga hinihiling natin palagi sa mga taong malalapit sa atin. Pero walang makakapantay sa gift na binigay ng Panginoon sa atin kundi si Jesus Christ. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi natin ma-e-enjoy itong freedom na meron tayo at yung pagmamahal niya na walang katumbas 
yun ang best gift na marereceive natin. And I hope na i-cherish natin tong gift na binigay sa atin ng Panginoon. See you all again next week, mga Batang Superbook. I hope marami kayo natutunan today at nag-enjoy kayo sa mga challenges na binigay ni Gizmo. Kaya kung gusto nyo pa ng more interesting facts, you can download Superbook Bible app and you can download it in Google Play Store or Apple Store. That's it, mga Batang Superbook. So stay safe and God bless you again. This is Ate Casey, your super host for today. Bye!